Welcome to the next session on Riemann integrals. Today we will study boundedness of Riemann integrable functions. So, one theorem we have learned about is the boundedness theorem, and this theorem states that if f is in R A B means if f is a Riemann integrable function on the interval closed interval A B, then f is bounded on closed interval A B means Ella Riemann integrable functions um bounded functions are. Ida ana na malavada provey am bolna da. So, ida provey ana ita na mal assume che yana f Riemann integrable function ana, but it is not bounded. So, assume that f is an unbounded function in R A B. If it is in R A B, it will have an integral value. It is L. If we f a Riemann integrable, that is the integral a to b f. I integral a to b f in a to b l. And we are assuming that it is an unbounded function. Now, Riemann integrable is the same as Riemann integrable functions in the definition. Area. That is either for every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that whenever we take a tagged partition of norm less than delta the corresponding Riemann sum minus integral value absolute value of this quantity that is absolute value of s of p dot minus l will be less than epsilon we will definition this is epsilon in the value 1 in the so, a the epsilon is the corresponding item. We delta epsilon kittum and another definition. Parayne. So, corresponding to epsilon equal to 1, we have a delta such that if p dot is any tagged partition of closed interval a b with norm of p less than delta, then absolute value of s of p dot minus l is less than 1. And we know that. Absolute value of A minus absolute value of B is less than or equal to absolute value of A minus B. So, this e property is used to use. So, that I can say that absolute value of S of P dot minus absolute value of L is less than or equal to absolute value of s of p dot minus l and absolute value of s of p dot minus l is less than 1. So, here we can say that absolute value of s of p dot minus absolute value of l is less than 1. Okay. So, e inequality de rand side ilum namala absolute value of l add yarnangil we will get absolute value of s of p dot is less than strictly less than okay less than or equal to anyway it is strictly less than absolute value of l plus 1 in the parameter so this is the note we have to say we have to inequality we have to contradiction we have to assume that we have to assume that f is an unbounded function in the number assume the gender and this assumption will lead us to a contradiction so a contradiction in daga e one in the varina inequality can so number the note either we can add the right and in the gm one in the angle i will take a partition of closed interval a b with the norm less than delta that is the one that is the one that is the one that is the one that is the the one that is the one that is the So, if this is AB, delta is length sub interval divide Okay, so let Q equal to closed in set of all closed interval xi minus 1 xi, where i equal to 1, 2, 3, etc. up to n be a partition of closed interval a b with the norm of q less than delta ok so whenever p is a partition with the norm less than delta modulus of s of p dot is less than 1 plus model so even q is delta a column is a normal partition 
ആ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി പ്രകാരം നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എഫ് ക്യൂ ഡോ എസ് എഫ് ക്യൂ ഡോട്ട് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പ്ലസ് മോഡിയൽ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് മോഡിയൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാർട്ടീഷനേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ടാഗ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഈസ് എൻ അൺബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ചെറിയ ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ട് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെലിനെ ചെറിയ സബ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിലും ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഈ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവെലിൽ വി ഹാവ് സം ബൗണ്ട് എം വൺ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവെലിൽ വി ഹാവ് എ ബൗണ്ട് എം ടു തേർഡ് ഇൻ്റർവെലിൽ നമുക്ക് എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എൻത്ത് ഇൻ്റർവെലിൽ വി ഹാവ് എ ബൗണ്ട് എം എൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് മാക്സിമം ഓഫ് ദീസ് എൻ നമ്പേഴ്സ് സോ ലെറ്റ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് എം ഐ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എ തുടങ്ങി ബി വരെയുള്ള പോർഷനിലെ ഒരു ബൗണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലിലും ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ടോട്ടൽ എ ബിയിലും ബൗണ്ടഡ് ആയി പോകും സോ ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ അത് ബൗണ്ടഡ് ആയി പോകും സോ സിൻസ് മോഡ് ഓഫ് ഇസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബി ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സബ് ഇൻ്റർവെൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഒരെണ്ണത്തിലെങ്കിലും ദർ ഇസ് സം ദർ ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സബ് ഇൻ്റർവൽ ഇൻ ക്യൂ സച്ച് ദാറ്റ് ഓർ ഓൺ വിച്ച് മോഡ് ഓഫ് ഇസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിലെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെല്ലെ സബ് സബ് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടാഗ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടീഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സോ സിൻസ് മോഡ് ഓഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ ഈച്ച് സബ് ഇൻ്റർവെൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൺ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ ഇഫ് മോഡ് എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ ഈച്ച് സബ് ഇൻ്റർവെൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐ ബൈ എം ഐ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ബി ബൈ മാക്സിമം ഓഫ് എം വൺ എം ടു എക്സെട്ര എം എൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിലെങ്കിലും ബൗണ്ടഡ് ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നൗ വി വിൽ പിക്ക് ടാഗ്സ് ഫോർ ക്യൂ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു ഇൻഈക്വാലിറ്റി വൺ സോ ഈ ടാഗ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്ന ഒരു സബ് ഇൻ്റർവൽ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർ സബ് ഇൻ്റർവെൽസിനെ എഴുതുക എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐ എന്നാണ് അപ്പം ഈ കേത്ത ഇൻ്റർവെൽ അതായത് ഈ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐയിലും ഐ വിൽ ടേക്ക് ടി ഐ ആസ് എക്സ് ഐ അതായത് ഈ റൈറ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ടാഗായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ടാഗായിട്ട് റൈറ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് കരുതുക ഇതിനെ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവെലിൽ ഇതാണ് ടാഗ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവെലിൽ ഇതാണ് ടാഗ് ഇവിടെ ഞാൻ ടാഗ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ആരാന്ന് ദെൻ അടുത്ത ഇൻ്റർവെ
f of tk into xk minus xk minus 1 is very large. Okay. Now, we have to say xk minus 1 xk in the interval. Function unbounded. So, function is extra value. That is, function is absolute value. If we have to say extra value, we will say that. Then, we have to say that 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 f of tk into xk minus 1 xk minus xk minus 1 in the bar in the uh e or quantity the absolute value while a ray will be the irikana extra total will be the irikana and then you'll one plus modial plus summation i element of one two three etc up to n minus k that is k the interval or each baki ala i'll carry k or each baki ala integers on your video to come under one door again and where it is f of ti into xi minus 1, xi minus 1, xi minus, xi minus 1. This is a quantity called Valudhavanam, absolute value of f of tk into xk minus xk minus 1. That's why we have tk. We have tk. The reason is that the function is unbounded on xk minus 1, xk. आ इंटरवल इन लोगों ले ला फंक्शन डे मोड ले स्वायलो इन्हें इत्तर वाला नगेरों में ले दागा मिलते हैं। सो इप्पन नमक के अंदान हो चुके हैं नाल। S of Q dot absolute value of S of Q dot इंदा आय रीकम। नमक आ रही है मैं absolute value of S of Q dot इंदा बारा नाल। Absolute value of summation i element of one two three etc up to n f of t i into x i minus x i x i minus वन ना ना। ओके तो इवडे वन तोड़ेंगी एन वरेड तत्त्व दिले के एन वरे इन्ना नेचुरल नंबर मों आन्दर टन्दर सो यानी नी ई सम्मेशने रण्ड आकी तेरी क्या ना राय देपन अमरा का येल लदा ए वन ए टू एक्सट्रा प्लस ए टेन ना आना ना अमरा का येल लदा इंगिल आई विल राइट दिस एस ए वन प्लस ए टू प्लस एक्सट्रा प्लस सम ए a7 plus etc plus a10 plus இவ்விடை நான் எடுதியிட்டில் யாத்தாதே a6 ஆன அதினே separate எடுதுனும் அது போலே நான் இவ்விடை i equal to k வருந்த case separate எடுதுனும் பாக்கியல்லாம் ஒருமிச்ச் செடுதாம் புவானும் so I can write this as absolute value of f of tk into xk minus xk minus 1 plus summation i element of 1 2 3 etc up to n minus k f of ti xi minus xi minus 1 என்று நமக்கு கிட்டும் இதனே நமக்கு triangle inequality இடை corollary உபியோவிச்சு this is greater than or equal to absolute value of f of tk into xk minus xk minus 1 minus absolute value of summation i element of 1 2 3 etc up to n minus k f of ti xi minus xi minus 1 என்ன நமுக்கு எடுதாம். okay இனி absolute value of f of tk into xk minus xk minus 1 is greater than 1 plus modial plus absolute value of summation i varies from 1 to n minus k f of ti xi minus xi minus 1 என்ன நமுக்கு அரியாம். so இவ்விடை absolute value of f of tk times xk minus xk minus 1 இன்னு பகரம் இவ்விடு quantity நம்மல சப்ஸ்டுடியானும். அது சப்ஸ்டுடியும் இம்ம் நமுக்கு என்தானு கிட்டுந்து? So, this is what we have. அதில, இப்பப் பரண்ண சப்ஸ்டுடியுசன் நம்மல செய்துகடியும் போ, absolute value of summation i element of 1, 2, 3, etc. up to n minus k f of ti into xi minus xi minus 1 இன்னில்ல is some absolute value subtract it what remains is 1 plus modal so what we have is absolute value of sfq dot minus sorry absolute value of sfq dot is greater than 1 plus modal and then if a number of the other that the number of our energy in the end on a norm less than delta agam but alarm Absolute value of S of P dot will be less than or equal to 1 plus modial என்னான நம்மலும் பரண்ணிருந்து இவுடை Q என்ன பரையினது less than delta normal ஒரு partition ஆயிருந்து but still we get 
absolute value of s of q dot is greater than 1 plus mod L. So, this is a contradiction. We have started from a false or assumption. Hence, our assumption that f is unbounded leads us to a contradiction. Okay, so our assumption is wrong. F is a b in the interval bounded. Now, we will prove that all Riemann integrable functions are bounded functions. Now, this is the converse. That is bounded Riemann integrable. So, the converse of this theorem is not true in general. Now, I will give you a counter example. A counter example is that every bounded function on AB is not Riemann integrable on AB. For example, the Dirichlet function chi from closed interval 0, 1 to r. A Dirichlet function is defined as chi of x is equal to 1 for every rational numbers in closed interval 0, 1 and 0 for every irrational number in closed interval 0. Rational sil elam 1 num, irrational sil elam 0 yum value edukkunna function aana. Ir Dirichlet function. Namal ipadine closed interval 0, 1 il aana consider reyindadu. Kandala area, if function rende rende values say the zero yum one matram. So it is a bounded function, but this function is not Riemann integrable. Either Riemann integrable Allah yena, varinna on the render classical kulila, namalu prove yum. Pipo, either Riemann integrable Allah in the matram minus laka, proof of namala, pinida varinna classical padika. So this is a bounded function on closed interval zero one, but it is not. Riemann integrable on closed interval AB. Okay. Apo all Riemann integrable functions are bounded. All bounded functions are Riemann integrable. Now, we have to do an application. F of x is equal to x when x element of closed interval 0, 1 intersection q that is the closed interval 0 1 in the irrational numbers f of x is x and irrational numbers f of x equal to 1 by x in the function we will do this this function Riemann integrable all in the proof because what is the reason m is the same as the positive number ok and we are choosing an irrational number in closed interval 0 1 such that x is less than 1 by m m is a positive number so 1 by m is a positive number so 1 by m is a positive number so 1 by m is a positive number numbers closed interval 0 1 will end up so we choose an irrational number so we choose x so we choose an absolute value of f of x so we choose an irrational number so x is an irrational number so f of x is 1 by x so absolute value of f of x is absolute value of 1 by x which is same as 1 by x because it is positive now if x is less than 1 by m 1 by x will be greater than f ok that is f is the function unbounded if you think about it this is closed interval 0 1 this is x is 0 and x is 0 now, this is an irrational number. If you think about it, the function value is 1 by x. If you think about it, the function value is 1 by x. If you think about it, the function value is 1 by x. If you think about it, the function value is 1 by x. So, this function is an unbounded function. Now, we have already learned that the Riemann integrable is not bounded. If you think about it, the function is unbounded. That means it is not Riemann integrable. Now, we have to prove the result of Riemann integrable as a result. Whenever we found that a function is unbounded, it is not Riemann integrable. Let's conclude.